செய்திகள் கனடாவில் ரோபோக்கள் மற்றும் தானியங்கிகளுக்கான சர்வதேச கருத்தரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி நடைபெற்றது கனடா நாட்டின் மான்ட்ரியல் நகரில் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கண்காட்சியில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பல்வேறு நிறுவனங்கள் தலை சிறந்த பொறியாளர்கள் ரோபோ வடிவமைப்பாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் இதில் அன்றாட பணிகளில் உதவும் பல்வேறு ரோபோக்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன பழுதூக்கும் ரோபோ சக்கர நாற்காலிகளில் இருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் படிகளில் ஏற உதவும் ரோபோ நான்கு கால்களை உடைய சுமை தூக்கும் ரோபோ ஆகியவை கான்பூரை வியப்பில் ஆழ்த்தின பொருளாதார தடையை மீறி நிலக்கரியை ஏற்றிச் சென்றதாக வடகொரியாவின் மிகப்பெரிய சரக்கு கப்பலான வைஸ் கானஸ்டை அமெரிக்கா பறிமுதல் செய்தது இதற்கு அமெரிக்காவே கேங்ஸ்டர் நாடு என வடகொரியா கண்டித்துள்ளது இதுகுறித்து ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டரஸ்க்கு வடகொரியா எழுதிய கடிதத்தில் அநீதி மற்றும் அடாவடியுடன் அமெரிக்கா நடந்து கொள்கிறது அமெரிக்கா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அமெரிக்கா ஒரு கேங்ஸ்டர் நாடு என அதில் தெரிவித்துள்ளது இந்தோனேஷியாவில் இரண்டாவது முறையாக ஜோகோ விடோட்டா அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அந்நாட்டில் கடந்த பதினேழாம் தேதி பொது தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியான நிலையில் ஜோகோ விடோட்டா ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீத வாக்குகள் பெற்று மீண்டும் அதிபரானார் இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரி ஜெனரல் பிராபோ சுபியாந்தோ நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றிருந்த நிலையில் தேர்தலில் சூழ்ச்சி செய்து ஜோகோ வெற்றி பெற்றதாக அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இந்நிலையில் பிராபோவின் ஆதரவாளர்கள் போராட்டம் நடத்த வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து தலைநகர் ஜகார்த்தா முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இந்தியா ஜப்பான் மற்றும் இலங்கை அரசுகள் இணைந்து கொழும்பு துறைமுகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட உள்ளன இந்திய பெருங்கடலில் நடைபெறும் கடல் வழி வணிகத்தின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இலங்கையின் மிகப்பெரிய துறைமுகமான கொழும்பு துறைமுகத்தினை மேம்படுத்த இந்தியா இலங்கை மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இணைய உள்ளதாகவும் அதற்கான ஒப்பந்தம் சில நாட்களில் கையெழுத்தாகும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்கவுள்ள இந்த திட்டத்தில் குறிப்பாக கொழும்பு துறைமுகத்தில் சமீபத்தில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட தெற்கு பகுதிக்குள் பெரிய சரக்கு கப்பல்கள் நுழையும் வண்ணம் ஆழப்படுத்தப்பட உள்ளது ஆசியா உட்பட பல பகுதிகளில் நடக்கும் வணிகத்தில் பெல்ட் அண்ட் ரோடு திட்டத்தின் கீழ் சீனா தனது முக்கியத்துவத்தை அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதற்கு போட்டியாக இந்த மூன்று நாடுகளும் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளுடன் அனைத்து ஒப்புகை சீட்டுகளையும் எண்ண வேண்டும் என்று கோரி ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் இருபத்தி ஒரு அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது விடுமுறை கால அமர்வு முன்பு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொது நல மனுவை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள் இப்பிரச்சினையை தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு விசாரணை நடத்தி முடிவை வெளியிட்டதையும் சுட்டிக்காட்டினர் தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு வெளியிட்ட உத்தரவை ரத்து செய்ய தங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் மக்கள் தங்களுக்கான புதிய அரசை தேர்ந்தெடுத்து வாக்களித்துள்ளதாகவும் அதற்கு குறுக்கே நிற்க விரும்பவில்லை என்றும் கூறிய நீதிபதிகள் நாடு தனக்கான அரசை தேர்வு செய்யட்டும் என்று தெரிவித்துள்ளனர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மாற்றப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில் எதிர்க்கட்சியினர் இரவு பகலாக இயந்திரங்கள் உள்ள அறைகளை பாதுகாத்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுவது போன்ற வீடியோக்கள் வெளியாகியது இது நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இது தொடர்பாக இருபத்தி எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்தன முதலில் விவிபேட் இயந்திரங்களின் சீட்டுகளை சரிபார்க்க வேண்டும் எனவும் ஒப்புகை சீட்டுகளுக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கும் முரண்பாடு இருந்தால் அனைத்து ஒப்புகை சீட்டுகளையும் சரிபார்க்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தன ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற்று வந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நாளை எண்ணப்படும் நிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்கு வெளியிலேயே இரவு பகலாக அமர்ந்து எதிர்க்கட்சியினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் மத்திய பிரதேசம் சண்டிகர் மும்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் இரவிலிருந்தே காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பாதுகாத்து வருகின்றனர் மக்களவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி நாளை காலை தொடங்குகிறது இதற்கான பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ஐநூற்று நாற்பத்தி தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி தொடங்கி கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி வரை ஏழு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது தமிழகத்தின் வேலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது மக்களவைத் தேர்தலை மத்தியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி தலைமையில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியும் போட்டியிட்டன 
இத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி நாளை காலை தொடங்குகிறது முதலில் தபால் வாக்குகளும் அதனைத் தொடர்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளும் எண்ணப்பட உள்ளன இதனையொட்டி மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து மையங்களிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான பணிகளை தேர்தல் ஆணையமும் தீவிரமாக செய்து வருகிறது வழக்கமாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாளில் மாலைக்குள் முடிவுகள் வெளியாகிவிடும் இந்த தேர்தலில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் வாக்கு ஒப்பிகை சீட்டுகளும் எண்ணப்படுவதால் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியாவது ஐந்து மணி நேரம் முதல் ஆறு மணி நேரம் வரை தாமதமாகும் என்று கூறப்படுகிறது இதனால் தேர்தல் முடிவுகள் நாளை மாலைக்கு பின்னரே வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த பதிமூன்று பேரின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுவதையொட்டி பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் தாமிர ஆலையை மூட வேண்டும் என்று கடந்த ஆண்டு குமர் ரெட்டியாபுரம் மக்கள் தங்கள் போராட்டத்தை துவக்கினர் இந்த போராட்டம் அருகில் உள்ள பதிமூன்று கிராமங்களுக்கும் பரவியது போராட்டத்தின் நூறாவது நாளில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட பேரணியாக சென்ற மக்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதால் கலவரம் மூண்டது அதனைத் தொடர்ந்து போலீஸ் துப்பாக்கிச் சூடும் தடியடியும் நடத்தியதில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்ததன் ஓராண்டு நினைவஞ்சலி அனுசரிக்கப்பட உள்ளது இந்நிலையில் வன்முறை ஏதும் ஏற்படாமல் தடுக்க போலீஸ் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது தூத்துக்குடி முழுவதும் இரண்டாயிரம் போலீஸ் மற்றும் இருபத்தி ஆறு சுங்கச்சாவடிகளுடன் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் முரளி ரம்பா கூறியுள்ளார் மக்களின் மனசாட்சி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள்